യോഹന്നാൻ അധ്യായം നാല് യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ആളുകളെ താൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുകയും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഫരീസേർ കേട്ടതായി കർത്താവ് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ യേശു നേരിട്ട് ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയില്ല അവൻ യുവതയാ വിട്ട് വീണ്ടും ഗലീലിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവന് സമരിയായിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നു സമരിയായിലെ സിഖാർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ അവനെത്തി യാക്കോബ് തൻ്റെ മകൻ ജോസഫിന് നൽകിയ വയലിനടുത്താണ് ഈ പട്ടണം യാക്കോബിൻ്റെ കിണർ അവിടെയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച യേശു ആ കിണറിൻ്റെ കരയിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു ആ സമയം ഒരു സമരിയക്കാരി അവിടെ വെള്ളം കോരാൻ വന്നു യേശു അവളോട് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു ആ സമരിയക്കാരി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ ഒരു യഹൂദനായിരിക്കെ സമരിയക്കാരിയായ എന്നോട് കുടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് യഹൂദരും സമരിയക്കാരും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമെന്തെന്നും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക എന്ന് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആരെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ നിനക്ക് ജീവജലം തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു പ്രഭു വെള്ളം കോരാൻ നിനക്ക് പാത്രമില്ല കിണറോ ആഴമുള്ളതും പിന്നെ ഈ ജീവജലം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ കിണർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കൂബിനേക്കാൾ വലിയവനാണോ നീ അവനും അവൻ്റെ മക്കളും കന്നുകാലികളും ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് കുടിച്ചിരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏവനും വീണ്ടും ദാഹിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ നൽകുന്ന ജലം അവനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന അരുവിയാകും അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആ ജലം എനിക്ക് തരിക മേലിൽ എനിക്ക് ദാഹിക്കുകയില്ലല്ലോ വെള്ളം കോരാൻ ഞാനിവിടെ വരികയും വേണ്ടല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് നിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളവൻ നിൻ്റെ ഭർത്താവല്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവൾ പറഞ്ഞു പ്രഭു അങ്ങൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ ആരാധന നടത്തി എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ആരാധനാ സ്ഥലം ജറുസലമിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു യേശു പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഈ മലയിലോ ജറുസലേമിലോ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ ആരാധിക്കാത്ത സമയം വരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ രക്ഷ യഹൂദരിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അല്ല അതിപ്പോൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധകരെ തന്നെയാണ് പിതാവ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാണ് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു മിശിഹ ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ചെത്തി അവനൊരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാൽ എന്ത് ചോദിക്കുന്നെന്നോ എന്തുകൊണ്ട് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നെന്നോ ആരും അവനോട് ചോദിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീയാകട്ടെ കുടം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ വന്നു കാണുവിൻ ഇവൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ക്രിസ്തു അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു തത്സമയം ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു റബ്ബി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളറിയാത്ത ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇവന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുമോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും 
അവൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം നാലു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പായി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണുകളുയർത്തി വയലുകളിലേക്ക് നോക്കുവിൻ അവ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളഞ്ഞ കൊയ്ത്തിന് പാകമായിരിക്കുന്നു കൊയ്യുന്നവന് കൂലി കിട്ടുകയും അവൻ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഫലം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിതയ്ക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനും ഒപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നു വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരുവൻ കൊയ്യുന്നത് മറ്റൊരുവൻ എന്ന ചൊല്ല് ഇവിടെ സാർത്ഥകമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിളവ് ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചു മറ്റുള്ളവരാണ് അധ്വാനിച്ചത് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യം മൂലം പട്ടണത്തിലെ സമറിയക്കാരിൽ അനേകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു ആ സമറിയക്കാർ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും അവൻ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ വചനം ശ്രവിച്ച് മറ്റ് പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിൻ്റെ വാക്കു മൂലമല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് ശ്രവിക്കുകയും ഇവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകരക്ഷകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഗലീലിയിലേക്ക് പോയി പ്രവാചകൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് യേശു തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവൻ ഗലീലിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഗലീലിയക്കാർ അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്തെന്നാൽ തിരുനാളിൽ അവൻ ജെറൂസലമിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടിരുന്നു അവരും തിരുനാളിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വീണ്ടും ഗലീലിയിലെ കാനായിലെത്തി അവിടെ വച്ചാണ് അവൻ വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കിയത് കഫർണാമിൽ ഒരു രാജ്യസേവകനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ മകൻ രോഗബാധിതനായിരുന്നു യേശു യുദയായിൽ നിന്ന് ഗലീലിയിലേക്ക് വന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ചെന്ന് തൻ്റെ ആസന്നമരണനായ മകനെ വന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ രാജ്യസേവൻ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവേ എൻ്റെ മകൻ മരിക്കും മുമ്പ് വരണമേ യേശു പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിൻ്റെ മകൻ ജീവിക്കും യേശു പറഞ്ഞ വചനം വിശ്വസിച്ചവൻ പോയി പോകും വഴി മകൻ സുഖം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയുമായി ഫൃത്യന്മാർ എതിരെ വന്നു ഏത് സമയത്താണ് അവൻ്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടത് എന്ന് അവൻ അന്വേഷിച്ചു ഇന്നലെ ഏഴാം മണിക്കൂറിൽ പനി വിട്ടുമാറിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മകൻ ജീവിക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ആ മണിക്കൂറിൽ തന്നെയാണെന്ന് ആ പിതാവ് മനസ്സിലാക്കി അവനും കുടുംബം മുഴുവനും വിശ്വസിച്ചു ഇത് യൂതയായിൽ നിന്ന് ഗലീലിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യേശു പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടാമത്തെ അടയാളമാണ് Chapter 4 Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John although Jesus himself was not baptizing just his disciples he left Judea and returned to Galilee he had to pass through Samaria so he came to a town of Samaria called Sychar near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph Jacob's well was there Jesus tired from his journey sat down there at the well It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, Give me a drink. His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink? For Jews use nothing in common with Samaritans. Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God and who is saying to you, Give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water the woman said to him sir you do not even have a bucket and the cistern is deep where then can you get this living water are you greater than our father jacob who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks jesus answered and said to her every one who drinks this water will be thirsty again but whoever drinks the water i shall give will never thirst the water i shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life the woman said to him 
Sir, give me this water, so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. Jesus said to her, Go call your husband and come back. The woman answered and said to him, I do not have a husband. Jesus answered her, You are right in saying, I do not have a husband, for you have had five husbands, and the one you have now is not your husband. What you have said is true. The woman said to him, Sir, I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you people say that the place to worship is in Jerusalem. Jesus said to her, Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand. We worship what we understand because salvation is from the Jews. But the hour is coming, and is now here, when true worshippers will worship the Father in spirit and truth. And indeed the Father seeks such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said to Him, I know that the Messiah is coming, the one called the Anointed. When He comes, He will tell us everything. Jesus said to her, I am He, the one who is speaking with you. At that moment his disciples returned and were amazed that he was talking with a woman, but still no one said, What are you looking for? or Why are you talking with her? The woman left her water jar and went into the town and said to the people, Come see a man who told me everything I have done. Could he possibly be the Messiah? They went out of the town and came to him. Meanwhile the disciples urged him, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat of which you do not know. So the disciples said to one another, Could someone have brought him something to eat? Jesus said to them, My food is to do the will of the one who sent me and to finish his work. Do you not say, In four months the harvest will be here? I tell you, look up and see the fields ripe for the harvest. The reaper is already receiving his payment and gathering crops for eternal life so that the sower and reaper can rejoice together. For here the saying is verified, that one sows and another reaps. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the work, and you are sharing the fruits of their work. Many of the Samaritans of that town began to believe in him because of the word of the woman who testified, He told me everything I have done. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them, and he stayed there two days. Many more began to believe in him because of his word, and they said to the woman, We no longer believe because of your word, for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world. After the two days he left there for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his native place. When he came into Galilee, the Galileans welcomed him, since they had seen all he had done in Jerusalem at the feast, for they themselves had gone to the feast. Then he returned to Cana in Galilee, where he had made the water wine. Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum. When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and asked him to come down and heal his son, who was near death. Jesus said to him, Unless you people see signs and wonders, you will not believe. The royal official said to him, Sir, come down before my child dies. Jesus said to him, You may go. Your son will live. The man believed what Jesus said to him and left. While he was on his way back, his slaves met him and told him that his boy would live. He asked them when he began to recover. They told him, the fever left him yesterday about one in the afternoon. The father realized that just at that time Jesus had said to him, Your son will live, and he and his whole household came to believe. Now this was the second sign Jesus did when he came to Galilee from Judea.